，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：从草根到顶流女星，在杨紫成名的路上，这四个男人至关重要。许多男艺人提到自己在娱乐圈中最好的女性朋友时，大家都会首先想到杨紫。在先前的一个综艺节目中，当被问及最期待看到的朋友圈时，众人都提到了杨紫的朋友圈。从小就踏入娱乐圈，经过多年的艰辛努力，杨紫依然保持着她的天真可爱，这实在是难能可贵。众人普遍认为杨紫一帆风顺，担任多部热门影片的女主角，并成为九零后当红小花。然而，很少人知道，最初的杨紫其实就像大多数普通人一样，是一个平凡的女孩。幸运的是，她在这个过程中遇到了许多贵人的帮助，才最终取得了这样的成就。肖战，杨紫事业上的助推器。尽管杨紫从小就以小童星的身份出道，但她的形象早已深入人心，众人都对她颇为熟悉。在《欢乐颂》这部电视剧中，杨紫扮演的邱莹莹一角深受观众喜爱。杨紫把这个又做又单纯的女孩演绎得淋漓尽致，以至于大家都以为那就是原本的杨紫。然而，这只是杨紫对角色的精心塑造而已，实际生活中的她其实是一个讲义气、坚持原则的人。或许杨紫从小就身处娱乐圈，对所有事物都保持淡泊的态度，同时也意识到口碑的重要性。杨紫出道二十多年来，几乎很少有负面新闻，甚至绯闻也极为罕见。自从出演《家有儿女》以来，杨紫那乖巧的形象就深入人心，让她被誉为“国民闺女”。一开始，杨紫对于这种喜爱感到非常高兴，因为这意味着她的演技和形象得到了认可。杨紫从小就努力不懈，不断挑战自己的舒适区。她期待能接演更多风格各异的戏剧作品。杨紫一直扮演着别人的女儿这样的角色，因此她的表演领域受到了限制。但她一直在努力打破这种界定。她努力挑战自我，尝试了各种不同类型的戏剧，包括古装和现代题材，应接不暇。她甚至被誉为娱乐圈的劳动模范，因为在同一时间段。竟然有他参演的四部戏正在播出。他和肖战在《余生，请多指教》中饰演的角色是其中一个例子。这部剧在播出后大获成功，赢得了众多肖战粉丝的喜爱，也引起更多人对杨紫的关注。杨紫早已声名鹊起，此时再多一些粉丝，无疑会更加锦上添花。然而，杨紫并不太在意这些，因为她深知作为一名演员，最重要的是专业素养。肖战在这段时间可谓是杨紫的幸运之一，因为他为她赢得了无数粉丝。肖战在红毯上为杨紫提裙子的举动，在剧播出之前引发了突如其来的舆论风波。杨紫在娱乐圈打拼多年，几乎没有传出过离谱的绯闻，更不要说这种事情了。肖战的粉丝和杨紫的粉丝突然爆发冲突，有人甚至猜测肖战是在借杨紫的曝光度炒作。然而，杨紫没有理会这些谣言，而是继续着她和朋友之间的交往。流量的力量可以让一个人红遍大江南北，也能让一个人名誉扫地。杨紫毫无疑问地被肖战的这股强大流量所带动，继续走向了新的高峰。杨紫本来就已经备受瞩目，再加上打破传言，挺身而出支持朋友，更让人对她的好感倍增。杨云飞，无条件支持女儿的事业。杨紫如今是当红的九零后小花之一，她的成绩几乎无人能望其项背。杨紫一年四季几乎都在拍戏，终于实现了她的演员梦想，并凭借作品证明了自己。然而，她今天所取得的一切，最后最大的功劳，还要归功于其父亲杨云飞，背后的男人。消防员，我们所熟知的个个都是正直无私之人，杨紫的父亲也不例外。他怀有着消防员那份坚定与决心，对待女儿同样如此。尽管杨紫从小家境一般，但是对她的梦想却给予了无比的支持。在杨紫出生的那一年，正值申奥之际，她的父亲便赋予她一个与奥运相关的名字——杨女奥。原以为杨紫的一生可能与其他小朋友一样，过着衣食无忧的生活，只需快乐成长就可以了。杨紫从小就展现出聪慧灵动的天赋，对表演充满了浓厚的兴趣。
父亲一方面感到欣喜，另一方面却满脸愁容。令人高兴的是，女儿拥有自己的理想，并且在如此年幼的时候就培养出了独特的兴趣爱好。令人忧虑的是，我们家也只是一个普通家庭，对孩子的援助实在微乎其微。杨云飞作为一个父亲，非常开明，几乎会竭尽全力满足孩子的任何愿望。因此，尽管年纪轻轻，他便带着杨子去各大剧组试试运气，期望能够帮助杨子实现梦想。成功总是眷顾那些努力的人，即使只是一些边缘角色，也给了杨子在他年纪轻轻的时候一些表演机会。杨子在出演《家有儿女》时，得益于之前积累的资源，一举成名。在这部广受欢迎的作品中，这位默默无闻的女孩迅速赢得了众人的青睐。她扮演的角色夏雨，基本上可以看作是杨子的真实写照。她学习成绩优秀，性格开朗大方。她在《家有儿女》中出色的表现，不仅让她赢得了好友的认可，还感到自己得到了恩人的赏识。在这个时候，张一山也成为了他的另一位贵人。张一山无条件站队杨子，每年杨子和张一山都会在对方的生日当天等待，准时在午夜送上祝福。这对备受娱乐圈关注的金童玉女，自幼就结下了深厚的友谊，因为他们的家庭有着交缘的关系。在未来的职业发展中，他们也将成为彼此最坚强的支持，互相都是对方在娱乐圈最好的朋友。杨子的性格开朗随和，常常表现得像个男孩子，和许多男演员都有着亲如兄弟般的关系。在我内心深处，最珍贵的人就是与他一同经历成长的张一山。如今，张一山也不甘示弱，他稳坐九零后男演员中最具实力、最具潜力的宝座，而杨子则也是如此。张一山在《余罪》中有出色的表现。这使他再次受到大家的关注，两人的事业也都取得了新的成功。也许这就是两个杰出的人在一起所产生的协同效应，不仅事业有丰硕的成果，两人之间的友谊也日益深厚。在杨子传出恋情的时候，张一山并没有像其他人那样选择隐退，而是毫不犹豫地送上了自己的祝福。杨子回归演艺圈时，张一山总是第一时间站出来帮忙宣传，为他的事业助力。二人的友情可以说是非常深厚的。对杨子来说，在娱乐圈摸爬滚打时，他们成为了他不时依靠的坚强支持。张一山一定会站在杨子需要的地方，两个人走红毯更是让人惊呼。杨子，据丽曾短暂给过杨子一些资本。娱乐圈被形容为一个泥潭，而资本的介入则无疑会让这个泥潭变得更加浑浊。杨子主演《家有儿女》后，许多人都开始期待第三季的到来，大家对杨子的期待更加高涨。然而，令人失望的是，第三季却遭到了一片骂声。杨子的名字并没有出现在第三季的演员名单中，这让人们都觉得他可能已经开始逐渐退出了。网上对杨子的攻击一直在不断增加，人们普遍认为他已经不再是一位踏实的演员。然而，当时的杨子因为缺乏资源和背景，根本无法对抗网络上的谩骂声。直到他最终回忆起这段事情时，杨子才含泪说出了真相：原来当时是自己被顶替了。资本方的女儿渴望出演，这才导致杨子被挤占，并非外界所赚的耍大牌。杨子第一次感受到了资本的强大力量，因此他这个一向依靠自己的人，也希望有人能够保护他。就在这个时候，杨子这位和自己的名字发音相同的富家公子也出现了。当时，杨子创立了一家巨型公司，恰好对年仅一十六岁的杨子产生了兴趣，并且还给他发行唱片。杨子的事业得到了资本的支持，这种滋味实在是太幸福了。他的事业再次迎来了发展。杨子对杨子的呵护体贴无微不至，甚至在他生日那天送上了一份昂贵的礼物。并为他举办了盛大的生日宴会。然而，资本的实质极为虚伪。没过多久，网络上传出了两人的绯闻。众人普遍认为，其实是杨子想要借杨子炒作自己，因此对杨子的攻击再次增多。直到此刻，杨子才意识到他被人利用，原来他只不过是资本的棋子。杨子一气之下，仅仅半年就和巨力毁约，并且取消了对杨子的微博关注。关于背后的深层次原因，我们并不清楚。
，但是可以确定的是，两人之间确实存在着很大的矛盾。杨紫如今已成为当红巨星，几乎和她合作的男演员都是一线明星。杨紫在合作《亲爱的热爱的》时，毫不吝啬地借助自己的影响力来推动其他人的知名度，这一点在她与李现的合作中尤为明显。这部剧在未播出之前就已经引起了轰动，受到众多观众的翘首期待和高度关注。播出后，收获的反响更加热烈。人们不仅喜欢杨紫，而且再次开始关注和追捧李现。杨紫合作过的男演员几乎都对她的演技和品行赞不绝口，因为她的性格迷人，备受喜爱。在娱乐圈里，敢于直言不讳的女演员并不多见。她因为性格直爽而结交了许多朋友。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。